15. Agora 7h35, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, hoje recebendo o coordenador do Sindipetro NF, Teseu Bezerra, que já demos aqui o um bom dia, já apresentamos, mas na abertura deste bloco, o Teseu, não nos custa nada registrar aí mais uma vez o agradecimento pela sua presença e de desejar que você seja sempre bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição e um novo bom dia, que é sempre bom também. Bom dia, presidente, bom dia. Eu chamo presidente, mas é por conta das brincadeiras, é coordenador e presidente, a responsabilidade é basicamente a mesma. Bom dia, Teseu. Bom dia, bom dia mais uma vez, Cláudio, Aloysio. É, pode me chamar só de Teseu mesmo. <risos> acho que é, essas firulas aí a gente passa, né? Eu acho que é importante a gente é, é, fazer a, a luta necessária aí em defesa do trabalhador. Sempre foi o papel que o Petro NF desenvolveu. É, historicamente, somos reconhecidos nacionalmente por ser um, um sindicato combativo de luta, que defende de fato é, o trabalhador e a trabalhadora, que aí eu destaco nem todo mundo sabe, mas o Sindipetro não é só dos petroleiros da Petrobras, pega também algumas empresas é, do setor privado, né? alguns trabalhadores da, como Halliburton, Churum BG, Baker, é, Falcão Bauer, Cético, então tem várias empresas do setor privado que a gente representa. Infelizmente, essas grandes, né, que tem os grandes contratos, é, que a gente fala os contratos que, de fato, são os, os contratos com 5 mil trabalhadores, essas empresas nunca, nunca colocam a gente para representar, porque sabem que não vão ter vida fácil. Mas essas demais empresas a gente colocou, conseguiu aí ao longo do tempo conquistar a representação desses trabalhadores. E aí, mais uma vez, na nossa visão, trabalhar em, trabalhou em plataforma, o certo seria estar é, vinculado ao Sindipetro NF. Mas, é, bom dia, já agradeço aqui, mandar um abraço. Eu vi aqui no Facebook um comentário com o meu amigo Guilherme Rangel, que colocou aí. É, um, um agradecimento aí, já teve aí com vocês, vocês conhecem, né, da Portal Mobiliária aí, então, é, agradeço aí o carinho de vocês e atenção. Bom, vamos lá, é, tem aqui vários comentários, o Maurício Batista informando aqui que, com a entrada dos Void, que a gente vai falar daqui, daqui a pouco, a Prefeitura quita a segunda parcela dos servidores, é, também fala que foi péssimo debate. Entrou aqui o Marcelo Sá. É, mais quatro anos de Trump garantido. Aí tem aquela coisa, né, o Marcelo Sá? Tem que combinar com os russos, né? né? Tem que combinar com... É de bo bola de cristal. É, acho que é, é mais para cartomante do que para analista político, né? E dormir vistando há quatro anos de Bolsonaro também tem que combinar com os russos. Também tem que combinar com os russos. É, e na Argentina também chegará o candidato conservador. Cara, aí é mais campanha conservadora, geopolítica, na é geopolítica mundial, do que previsão política. Não dá para levar a sério, né? Aí ele coloca aqui a pesquisa de ontem. 57% dos campistas dizendo que aprova o governo Bolsonaro. E fala, me cita nominalmente, gostaria de ouvir o Aloysio sobre, sobre essa bela notícia. Marcelo, sabe, meu filho? Olha só. É... Se é bela, bela é um adjetivo. Eu não gosto muito, sou muito chegado a adjetivo. Né? Acho que é melhor substantivar a beleza da casa do que afirmar que ela é bela. Então, não sei se é bela. Bela é uma opinião, não um fato. Agora, se o presidente... Eu não, também não vejo essa pesquisa que você se refere. Você também não diz qual é o instituto. Agora, se é fato... Deve Sim. ser do Direita Campos, deve ser do Direita Campos aí a pesquisa, não, porque, mas, pelo amor de Deus. Não é, não é nessa questão não, ainda que fosse, mas ainda que fosse, Teseu, se 50%, se 50 do, dos campistas aprovam o governo Bolsonaro, infelizmente para o governo Bolsonaro, é, eu vou ter que dizer que é, diminuiu consideravelmente o apoio do presidente. Porque em 2018, no segundo turno, 64,87% dos campistas votaram em Bolsonaro. Então, é uma queda de 8 pontos percentuais. Se a pesquisa é verdade, eu diria que caiu a aprovação do presidente. Mas eu não sei que pesquisa que você fala. Terceiro, esse posto, vamos aqui para o, como diria Capi, para o nosso canavial. É, queda de arrecadação 
Temos agora aí é, os royalties os royalties pagos agora terça-feira, né, os royalties de setembro, referência à produção do mês de julho, né, tem uma alta aí de até 12,2% em relação a agosto, mas em ampla queda comparado aí aos, aos, aos anos anteriores. Como é que você vê isso e qual a sua perspectiva para o futuro próximo? Bom dia. Então, é, mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade e bom dia. É, primeiro, eu queria destacar aqui, Aloysio, os motivos que trazem essa redução de, de royalties e, e, mais uma vez, pela primeira vez da história, né, nós falamos no bloco, no bloco anterior, Campos não recebeu em um mês nenhum tipo de royalties ou participação especial. E isso é muito absurdo, isso não é por acaso. A gente vem falando, tivemos oportunidade aqui na, na, na Folha da Manhã, a gente está tá conversando, está passando essa informação é, já há algum tempo, né? tanto eu, a Zé Maria deu entrevistas aí há um tempo, algo, várias entrevistas há um tempo atrás, enfim. É, mas a gente tem essa oportunidade de estar tá falando aqui, conversando com vocês. Né? É, e essa construção, para que hoje nós chegássemos a um patamar de produção pífio na Bracia de Campos, é pífio no sentido da capacidade que a bacia de campos tem de produzir petróleo. Ela é uma construção de, de médio e longo prazo. Então, nós alertamos isso em 2016. Nós alertamos isso em 2015, que os investimentos estavam reduzindo aqui na, na bacia de campos. E a Petrobras, é como a empresa mais importante né, é, no Brasil, ainda responsável por 90% da produção nacional, ela é a grande empresa aqui da Bacia de Campos ainda. E na hora que a Petrobras diminui, e aí eu tenho os dados aqui é, do, desses valores né, em que a Petrobras é, é, diminuiu os seus investimentos na Bacia de Campos, é, numa monta aí de em torno de 20 bilhões de reais é, é, mensais para esse valor aqui, a Bacia de Campos, o valor de investimento em 2013, 2014, é, 2015, era, era 9, passou para 8, passou para 6, e hoje nós temos apenas 3 bilhões de investimentos em petróleo na Bacia de Campos. Isso eu estou falando investimento, é investimento com sondas, com pesquisa, com desenvolvimento do campo. Então, essa queda que vem acontecendo na Bacia de Campos é, ao longo dos anos, ela reflete exatamente o momento que a gente vive. Porque se a gente pegar isso em produção, à medida que você vai reduzindo investimento, essa produção vai caindo. E, aí, é, consequentemente, você também está perdendo emprego. Então, consequentemente, você também vai ter menos gente na região comprando, você vai ter o um comerciante vendendo menos, você vai ter menos gente alugando imóveis, comprando imóveis. Então, essa crise, ela era uma crise anunciada. É, e aí, desde 2016... É, para 2017 a queda passou do patamar de queda de investimento de 5 bilhões de reais, de reais anuais e isso só vai caindo ao longo dos anos a gente já está em 2019 que foi o último ano que fechou com 3.2 bilhões e agora em meio à pandemia é, pasmem todos vocês a Petrobras anuncia mais uma vez queda de investimento e o corte principal que a empresa aponta é, é, é corte aqui na nossa bacia de campos Enquanto isso, Aloysio, Cláudio, ouvintes, nós não vemos, e aí não quero aqui personificar na figura do atual prefeito, que é o presidente da Petro, é, o Rafael Diniz, mas é, é, nós temos aí uma total omissão e inclusive uma colaboração da Petro. então eu incluo aí todos os prefeitos da região, é, da omissão em relação a, a colocar mesmo pressão para que o governo federal, para que a, a, a Petrobras, o próprio governo estadual, os deputados da região que também se omitiram desse debate e apoiaram, inclusive, essas mudanças de leis que nós tivemos ao longo dos anos, entregando pré-sal para empresas estrangeiras, eles apoiaram todo esse projeto que hoje está em curso de desmonte da bacia de campos. A perspectiva, Luiz, é que a gente receba cada vez menos royalties, que a gente receba cada vez menos participações especiais. E aí, é, eu tive a oportunidade de participar do ato é, que teve, acho que nem sei mais se foi esse ano, se já foi ano passado, com essa pandemia a gente ficou 
meio perdido, mas eu fui, acho que foi no final do ano passado, um ato que até a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, teve aqui, é, num ato ali na, no calçadão ali da caixa, ali no centro, né, Pelourinho. É, e naquele momento só se falava em Reut e a mudança que vai ter no STF. Isso, pessoal, é uma questão emergencial a curto prazo. O grande problema é o investimento que vem caindo na região. Então, seja a lei de partilha, seja a lei de concessão que nós temos e garantem os royalties da forma como eles são pagos hoje, é, se tiver uma queda de produção, não vai ter royalty nenhum, não vai ter participação especial nenhuma. E o pior, o povo da nossa região sofre com o desemprego. Então, a gente foca muito nessa questão do Reut, que sem dúvida é importantíssimo, né? Foi uma grande oportunidade que a cidade de Campos e as, e as demais cidades, mas em especial pelo volume de recursos que recebeu a cidade de Campos, é realmente uma cidade abençoada em relação à posição que ela ficou em relação à bacia de Campos, aos campos de petróleo, mas que, ao mesmo tempo, ela foi amaldiçoada ao longo dos anos pela ineficiência de investimento que os governos que passaram por aqui ao longo dos anos tiveram é, de, de saber investir, de saber captar empresas para cá, para a região, de saber garantir a sua independência do petróleo, que o petróleo é um bem, infin, é um bem finito. Então, na hora que acaba o petróleo, e aí nós temos exemplos na história da doença holandesa, né, famosa doença holandesa, onde tanto a Holanda como a Noruega, no mesmo período, descobriram ali é, é, petróleo e a capacidade que, que teriam de, de fazer essa, essa exploração de petróleo, enquanto a Noruega decidiu produzir petróleo, investir toda a cadeia de petróleo, então a plataforma era feita lá, equipamento para usar na plataforma era feita na Noruega, e eles viraram um grande, grande player, né, um grande agente mundial de distribuição de materiais é, e, de, e de conhecimento na área de petróleo, eles não. Ele, a Holanda, em contrapartida, a Holanda decidiu simplesmente pegar a Reut e explorar o mais rápido possível seus recursos sem saber investir aquele valor. Então, a Holanda passou por uma grave crise quando caiu a produção de petróleo e a Noruega não. A Noruega, de um dos países que ninguém sabe disso, a Noruega era um dos países mais pobres do norte europeu e hoje simplesmente é, é o maior, se não é o maior, o segundo maior, se eu não me engano, é, Noruega e Suécia brigam aí pelo maior índice de desenvolvimento humano. Então, é, essas opções que os governos fazem ao longo do tempo têm esse impacto. E aqui, infelizmente, os nossos governantes, e aí eu falo dos prefeitos da Petro, mas os vereadores, os deputados estaduais da região, os deputados federais que nós temos na região, todos apoiaram o que está acontecendo em relação ao desmonte da bacia de campos. Poucos se manifestaram e quando nós fizemos audiências públicas, eles olhavam assustados. Nossa, é isso? É claro que é isso. Nós avisamos que era isso. Nós temos estudos, nós mostramos que era isso. Mas que, infelizmente, é, como diz o ditado popular, o tempo é senhor da razão né, e sempre mostra a verdade. Hoje a gente vê o que de fato está acontecendo, é, que não foi por acaso. Infelizmente, foi uma montagem histórica colocada ao longo do, da, da ineficiência e da inabilidade dos governantes que passaram pela nossa região. Então, a perspectiva é muito ruim, a tendência, pelo que a gente tem hoje, é que caia mais ainda esse ROIT, porque a Petrobras decidiu investir menos ainda. E, a, e a, o canto da sereia que foi falado no passado, é, a, passado recente, três anos atrás para cá, de que não, é, vamos abrir para as empresas do setor privado, as empresas do setor privado são fundamentais mas a Petrobras, que tem um corpo técnico, tem conhecimento, tem capacidade de investimento e, por isso, isso tem que ser uma política de Estado, tem que ser uma política do governo brasileiro, do governo estadual do Rio de Janeiro e dos governos municipais de brigar para que esse recurso seja, de fato, aplicado, reinvestindo aqui na Bacia de Campos para manter produção alta, emprego alto e a gente garantir aí é, essa, essa riqueza e uso para o povo brasileiro. Então, Acho que era um pouco isso, Luiz, respondendo um pouco sua pergunta e contextualizando um pouco, é, que eu sempre gosto de fazer isso, é, eu acho que é, consegui passar aí minha posição. Zil, você bateu bastante nessa tecla, a gente fez, a gente tem feito uma série de painéis, que é o tema do nosso segundo bloco, né, o bloco seguinte, sobre a crise financeira de campos. Você bateu muito nessa, nessa, nessa questão da do investimento, né? da falta de cobrança política 
é, das representações políticas, né, é, do executivo e legislativo da região à Petrobras, é, no sentido de cobrar investimento para que isso tenha retorno em ROIT e participação especial, que é o eixo da sua resposta para dizer que a perspectiva só é ruim é, devido à falta de, de, desse investimento. É, eu tenho uma outra pergunta relacionada a, aqui a você sobre isso, mas só para responder ao nosso querido Marcelo Sá aqui, que o Cláudio Nogueira me informa que é, 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 é pré-candidato, não mais, é candidato a vereador pelo, pelo Republicanos, ele informa que a pesquisa de ontem é da Record, registrada no Justiça Eleitoral. Record é o braço, do, é o braço do, de mídia do Republicanos, que, por sua vez, é o braço político da Igreja Universal. Mas vamos lá, eu não estou eu não, eu não, eu não falando que isso é ruim, não. Acho que é, a Igreja Universal é legítima, a Record é legítima, o Republicanos é legítimo. Eu não estou fazendo nenhuma ironia em relação a isso, não. Agora, há um, logicamente, que há um pool de interesses, né? que desde que respeitando a lei sejam, são legítimos. Se a pesquisa deu 56% de aprovação para Bolsonaro em Campos ontem, e Bolsonaro teve em 2018, no segundo turno, 64,37% de votos, isso quer dizer que ele caiu em Campos, nos últimos quase dois anos, 8,87 pontos percentuais. É uma queda considerável, não, 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 é, não é pequena. Então, no lugar de comemorar esse resultado, para quem apoia o presidente, a gente deveria ficar preocupado, porque a aprovação dele está caindo. Mas, voltando aqui à nossa pergunta... Se me permite, é... Luiz? Que? Não, se me permite, o que eu acho interessante também é sobre o posicionamento de é, certas é, situações. Até bem pouco tempo, e aí não muito raro de, de se achar aí nas redes, como a gente está tá vendo aqui o comentário, é, pouca gente do, de apoio, apoiadores do Bolsonaro acreditava em pesquisa. Acho que você se lembra bem disso, né? Aliás, criticava muito as pesquisas, falava muito das pesquisas que pesquisa. O próprio Bolsonaro falava isso. Né? Então, será que pesquisa realmente é boa ou só é boa com, com, quando favorece a gente? Eu, uma espécie de dois pesos, duas medidas aí também na avaliação de, de muitos é, bolsonaristas, digamos assim. Não é só, é só bolsonarista, né? Isso é uma característica de política em geral, né? Agora, é, é bom ponto. Ele pode, ele pode falar muita coisa sobre esse negócio de pesquisa. Né? A gente pode lembrar que a Datafolha, por exemplo... Enquanto os bolsonaristas comemoram 40%, 50%, e aí não vai nenhuma defesa a Bolsonaro, tampouco ao ex-presidente Lula. Mas Lula saiu do poder em 2010, que, eu, que acho que tem, particularmente tem, te, teve erros, o governo PT teve muitos erros, particularmente. Com 83% da aprovação, 83% da aprovação. Então, se é para falar de número de pesquisa, isso é muito relativo, né? Vamos combinar que de 40%, para o de 56 para 83, tem uma bela diferença aí, né? Mas, Teseu, é, vamos, vamos, vamos voltar aqui ao nosso, ao nosso, ao nosso ponto. É, qual a sua expectativa você disse, eu já perguntei a você, no painel é, sobre, sobre a crise financeira de campos, sua expectativa sobre o julgamento do, da partida dos royalties aí em 3 de dezembro. É marcado pelo novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, né, tinha, tava marcado para abril, veio a pandemia, foi, foi adiada, Fux assumiu a presidência e remarcou para 3 de dezembro. E você me respondeu no painel que sua expectativa é ruim. Gostaria que você dissesse por quê e que explicasse, por favor. Então, primeiro, é, nós temos que fazer uma análise, né, eu retomo aqui ao que aconteceu no ano em que a lei de partida foi aprovada, que foi 2010. Naquele ano, é, existe uma grande polarização, principalmente dos três estados com maior produção, né? é, ou seja, você pega Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que são os três estados é, já à época é, com, com a, a bacia de Campos já definida, o pré-sal e a bacia de Santos já também bem consolidada, com testes de longa duração, assim como a própria é, é, bacia 
é, do Espírito Santo, enfim, é, <risos> todas essas esses estados, né? E assim como seus senadores, seus deputados, e aí do do, do, do PSOL ao DEM, todos apoiaram, é, se juntaram para ir contra a lei de partilha no que tangia essa divisão do, 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 dos royalties de petróleo, né? Onde os estados, dos demais estados do Brasil, eles colocam exatamente a posição para que eles também recebam alguma parte dessa riqueza. Então, a grande briga em relação a essa é uma briga política prática. A briga política, ela traz um, o país inteiro querendo uma fatia desses recursos, que não são poucos. Claro, é, se você tira de três estados principais produtores, e que aí eu destaco aqui a importância de ter uma diferenciação e um, um recurso bem maior para esses estados, porque nesses estados é onde acontece, de fato, a produção e os impactos que possam haver em relação àquela produção. Então, esses estados, eles realmente, se eles servem, o ROIT serve para isso, para poder garantir ali para a prefeitura, para o governo do estado, é, para aquela região, um, uma, uma, uma contrapartida em relação àquele recurso natural que está sendo explorado naquela região. É, porém, é, nós estamos falando da briga aí de três estados contra a briga dos demais estados brasileiros. Então, a gente bota aí é, é, uma briga um tanto quanto desleal, né, digamos, porque você tem todos os demais senadores, todos os demais deputados, todos os demais é, políticos atuantes do cenário nacional, sejam os agentes políticos do judiciário, sejam os agentes políticos da, da, da Câmara de Deputados do Senado Federal, é, a gente tem uma desproporcionalidade em relação a essa atuação. Então, é, a minha perspectiva ela acaba sendo é, é pessimista em relação aqui à nossa região, justamente por causa dessa jogada, que da mesma forma que aconteceu em 2010, quando a lei foi aprovada, isso acontece nesse momento também. Então, a gente não pode se enganar que só os, os nossos advogados aqui da, da Petro e tal, nossa, nossa galera aqui que está é, mobilizada para tentar defender a manutenção é, da, dos, da divisão dos royalties como é hoje é, o outro lado também está mobilizado então é por isso que a minha perspectiva é ruim é, os julgamentos, o Aloysio e o Cláudio e os ouvintes né, infelizmente os julgamentos é, inclusive na justiça é, eles também são julgamentos políticos não tem como a gente desvincular você tem que ter uma coerência e um embasamento técnico em cima das leis mas não tem como a gente falar que não existe um lado político dentro de julgamentos também. Nós, seres humanos, somos seres políticos e apesar de toda a demonização que houve da política nos últimos anos, a gente tem que ter isso bem claro. A depender de onde a maré esteja é, é, levando, é, a gente vai ter um, um lado, uma posição mais forte de outros tempos, quando a maré vira, a gente tem uma posição e um lado mais forte também. Então, eu acho que dentro dessa construção histórica que nós tivemos desde a aprovação da lei, infelizmente, fica difícil para os estados é, e para os municípios produtores, é, são poucos em relação ao tamanho da pressão que vem do outro lado para que, é, de fato, a, a lei é, beneficie mais aqui a nossa região, a nossa, a nossa área, é do, do petróleo. Então, são 7,59. Sei que você pode dizer, é um especialista nessa área e poderia, poderia fazer um bloco inteiro, né? até deveria. Acho que passada a eleição a gente deve, deve abordar isso com mais cuidado. Mas a principal atividade de, da região né? econômica e principal, ainda é a principal fonte arrecadadora do município de Campos mas a gente tem que falar sobre crise financeira no todo e sobre eleição. Eu só queria é, aqui registrar participações, o Magno Amado aqui, grande, Teseu Freitas Bezerra, grande abraço. O, um abraço para o Magno também. O Maurício o Forel aqui, que é nosso, nosso comentarista é, 01 aqui, está assíduo do programa desde lá do início. Parabéns pelo entrevistado, uma aula de conhecimento. E o nosso querido João Lucas aqui, 
É, fala que a pesquisa falava que Haddad ganhou no primeiro turno, Bolsonaro 2022. João Lucas, meu filho. Eu não faço não, pesquisa, é, não, viu? Não é verdade. O problema é, 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 aquela, coisa, é aquela coisa do. O ex-senador, está falando política dos Estados Unidos, o ex-senador democrata e sociólogo, Patrick Mahoney. Mahoney. Você pode ter seu, seus, próprios, seus próprios opiniões, você não pode ter seus próprios fatos. Não é verdade. Nunca houve pesquisa que apontasse que a Haddad ganhou no primeiro turno. Isso não é verdade, isso é mentira. Muito pelo contrário, as pesquisas, se você olhar a data folha, feita em setembro de 2017, publicada em, set... em outubro de 2017, um ano antes do pleito, em 2018, apontava que Lula era, liderava a corrida e que, sem Lula, Bolsonaro estava ali, estava em segundo lugar e, sem Lula, ele crescia muito. Então, as pesquisas acertaram um ano antes que ocorreu. Um ano antes. Também não quero defender pesquisa, também não. Eu só acho que pesquisa aponta tendência. Agora, meu filho, nunca houve pesquisa que desse a tática do primeiro turno. Essa pesquisa aí... Pesquisa é a ciência, né, é, Luiz? Ciência. Um valor, né? com, com um Grêmio entregando junto com um Leprechal. Papai Noel com da Páscoa. Eu nunca esqueci, nunca existiu. Né? Não dá para falar. Mas enfim, é pesquisa vamos... É ciência. Pesquisa tem estudo, tem ciência, tem pessoas ali envolvidas, então... É claro que elas apontam tendências, né? Mas eu sei que existe uma dificuldade grande do pessoal fanático pelo Bolsonaro de acreditar em ciência. Então, realmente é difícil você, qualquer tipo de ciência, quando beneficia, tudo bem. Quando não beneficia, é porque é fake news, é dos comunistas, é da Globo, é do não sei quem. Então, vira toda uma demonização de qualquer coisa que vá contra aí é, o que o Bolsonaro, e assim acontece como o Trump, como eu falei mais cedo. Infelizmente... É, tem sido essa realidade que a gente vê nas redes sociais, o ódio as pessoas falam babando em defesa de A, B ou C e, e eu, eu destaco mais uma vez os que defendem o Bolsonaro é incrível infelizmente a cegueira e a forma como agridem são pessoas que não conseguem ter capacidade de ouvir opiniões contrárias e a gente tem que retomar isso é uma coisa urgente até para as pessoas a população de uma forma geral Voltar a acreditar na política, nós temos que acreditar na política. A política move o mundo, a política move o judiciário, a política move a nossa vida. Se vai ter uma, uma, um novo imposto, se vai ter uma escola, se vai ter uma... Isso é a política que faz, isso não cai do céu, isso não é... Então nós temos que voltar a acreditar com a política, a gente só, a gente só volta a acreditar com a política. Para o povo voltar a ter esperança na política com tolerância, então a gente precisa dessa tolerância. Não adianta defender com fanatismo, porque não vai é, chegar a lugar nenhum. Desculpa aí a minha intervenção, Luiz. quase que eu te corto aqui no final da sua fala, mas é porque eu, eu fico indignado com a questão da posição fanática que, que muitas pessoas colocam, e aí eu destaco, por causa do ódio, da forma como falam os, os defensores do presidente Jair Bolsonaro. Não, eu acho até que, assim, é, eu não concordo com essa coisa de você futebolizar, digamos assim, a política, virar falar flu. Mas ainda que você queira botar paixão no lugar da razão, não dá para você dizer que o placar foi 7x1 quando ele foi 0x0. 0. Aí é complicado. É. Aí além de botar paixão, você quer inventar o fato. Não, nunca houve pesquisa, eu vou aqui é afirmar, nunca houve nenhuma pesquisa que apontasse que a Haddad garia no primeiro turno. Como nunca houve nenhuma pesquisa que apontasse que Bolsonaro ganha no primeiro turno. A Paraná chegou a apontar uma tendência de crescimento de Bolsonaro a, a 15 ou 10 dias do primeiro turno, que se continuasse naquela proporção, levaria talvez, ele talvez uma vitória no primeiro turno. Mas isso não foi confirmado. As pesquisas seguintes confirmaram que ele cresceu e parou num teto. Como eu disse, pesquisa é tendência. E como, e como é, Tedeu disse... É feita por critério estatístico, é ciência, e tem que ser avaliada assim. Mas vamos lá, vamos, vamos lá, Claudio, vamos para o bloco. 8 horas e 5 minutos, vamos ao intervalo. O próximo bloco, então, o assunto é a crise também no município de Campos. E até o, o Magno abre aqui um comentário, depois o Aloysio traz na íntegra. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Grande eu vi. desafio da nossa região será diversificar nossa economia. Depois se traz na íntegra. Você roubou a minha, minha, minha... <risos> 
<risos> ah, desculpa. Eu trouxe aqui só, mas não trouxe na íntegra. Depois você traz aí, que tem um comentário muito interessante, é o que importa realmente. Né? A, a preocupação, e eu acho que isso é... Rapidinho aqui, só para fechar, é o, o objetivo do nosso programa é esse. É levantar esse questionamento, fazer cair a ficha das pessoas no que diz respeito à crise que nós enfrentamos hoje, em particular no estado do Rio, mas de forma muito particular aqui, como diz o Aloysio, que dizia o Capi, no nosso canavial. São oito e seis agora no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. <música> 